ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മടിച്ചീസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ പിക്ചേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇതൊരു സ്വീറ്റ് എപ്പിസോഡാണ് ഞാൻ കുറച്ച് അസോട്ടഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊന്നും പുറമെ നിന്ന് ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മോഡിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാനൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിനും കൂടെ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയായിട്ട് എനിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് മൂന്നും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാ കിലോളം ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വില വരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നാനൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പകുതി ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഡാർക്ക് ചോ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടും വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ടും മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ടും ഞാൻ മൂന്നും കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകൾ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് ബോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് ബൗളിൽ വെള്ളം ടച്ച് ആവരുത് അതിൻ്റെ താഴെ കിടക്കത്തിൽ ഇതിൽ വേണം കാരണം കുറച്ച് വെള്ളമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ കുറച്ച് ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റാവും ഫ്ലെയിം ഒന്നും പക്ഷേ ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യത്തോളം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ടൂ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും മെൽറ്റ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊന്ന് ചൂട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളത് തന്നെ മെൽറ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് പോകരുത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോഴേ ഇത് മെൽറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ള ചൂടിൽ തന്നെ ഇത് ഇരുന്ന് അത് പിന്നെയും പിന്നെയും മെൽറ്റ് ആവും നമ്മൾ മോൾഡിലൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും മോളിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ അത് ലൂസായിട്ട് കിടക്കുന്ന കാണാം അപ്പോൾ അതാണ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇടുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒട്ടും മനോപാടില്ല ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ എനിമയാണ് വെള്ളം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടിനെ അടുപ്പിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കിയേ ചോക്ലേറ്റ് ഒരുവിധം ഒന്ന് മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സൈഡ് വശമൊക്കെ മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ മതി ഇപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് മോളിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ഞാൻ മിക്കവാറും ഇത് മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് അപ്പുറത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവുന്നുണ്ടാണേ അല്ലാതെ വെറുതെ വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടും ഒഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത് മോൾഡിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് കണ്ടോ അത് കുറച്ച് കട്ടയായി പക്ഷേ ഇത് മോളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി ഒന്നും കൂടെ ലൂസാവും കാരണം ആ ചൂട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സിലിക്കോൺ മോഡിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഒഴിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് പ്ലാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മോളിൽ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ഐ സ്ട്രേയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഐ സ്ട്രേ ഇല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്നിച്ച് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്നിരുന്ന് സെറ്റായി
എന്നിട്ട് അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം കണ്ടോ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഏകദേശം ഒന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇടുന്നതിന് സെറ്റായി വന്നേക്കുവാണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആ പകുതി ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് ബാക്കിയൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഉരുക്കുന്നതല്ലാതെ ആ കോമ്പൗണ്ട് ഉരുക്കുന്നതല്ലാതെ നമ്മളായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വെള്ളമോ എണ്ണയോ പിന്നെ ഷുഗറോ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഉരുക്കിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സും കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ഇടയ്ക്കോട്ട് വെച്ചിട്ടങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതല്ലാതെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യാമേ അപ്പോൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഉരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലെയറിലല്ല സിംപ്ലി മോൾഡിലേക്ക് ആദ്യമേ അങ്ങ് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്കാണ് ഞാൻ കൂടുതലും മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റും കൂടെ മൊത്തം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഓരോരുത്തരുടെ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് ടൈം വ്യത്യാസപ്പെടാം പക്ഷേ ഇച്ചിരി സമയം കൂടുതൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറ്റാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഇത് നമ്മൾ നോർമലി അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ ആണല്ലോ കീപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിലെ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നേരെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് മൊത്തം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി അൺമോൾഡ് ചെയ്യാം അൺമോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം അതാ ആ കൈ വന്നേക്കുന്ന എൻ്റെ മോൾഡേണേ അൺമോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊച്ചിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അത് ആദ്യ താവൾക്കാനെ കൊടുത്തു പിള്ളേരുടെ മുന്നിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതും പിന്നെ കൊച്ച് പിള്ളേരെ മുന്നേ വെച്ചിട്ട് ഇത് നോക്കിയേ ഇത് നമ്മുടെ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണേ നമ്മളത് മൊത്തം മോൾഡ് ചെയ്യാം ഇനി വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അൺമോൾഡ് ചെയ്യാം നോക്കി ഇതാ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള മോൾഡാണ് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ഇനി മൊത്തം അൺമോൾഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ചോക്ലേറ്റ് റാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് അങ്ങ് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൊത്തം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ചോക്ലേറ്റ് റാപ്പർ തന്നെ വേണം എന്നില്ല അങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയം ഫോയിലാണെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി പൊതിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഇരട്ടേറ്റായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ചെറിയ മോൾഡല്ലേ അതിലുള്ളത് മൊത്തം ഞാനിപ്പോൾ അൺമോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഡബിൾ ലെയർ ഇരിക്കുന്ന വലിയ മോൾഡിലാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ അൺമോൾഡ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് പല ഷേപ്പിൽ ഇപ്പോൾ നട്ട്സ് ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എഡ്ജ് അങ്ങനെ അയക്കുന്നത് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ മതിയല്ലോ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കറക്റ്റ് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അസുരഡ് ചോക്ലേറ്റ് പോലെ തന്നെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഡബിൾ ലെയർ ചോക്ലേറ്റും കൂടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം വാ ഡബിൾ ലെയർ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് നോക്കിയേ കണ്ടോ